独自坚守。就上场了，心情呢？还好，挺平静的。因为已经做了很多准备了，对吗？对。那现在最想对自己说的一句话是什么？玩的开心就好。这个植物上好多肉、啊。哈喽哈喽，莫西莫西，你听得见吗？我这画画的是谁啊
我给你起个名字叫花花吧。这都是自己种的还是买的呀？啊啊！<笑>他对着空气说话，这是种的还是买的呀？这没有人吗？没有人理我啊！幸好嘞。马上小孩就逛无聊了，你看，像一个蛋糕一样。真的好想让他亲他呀！我想谈恋爱了吗？可以把他头掰下来吗？你们两个人挺浪漫的，他要把人头掰下来，什么孩子直接往后面掉头。他被我弄得好难看啊！那自己玩的很 happy 啊！进去了。偷偷的把罪证给消灭了。你知道吗？这个小花肯定哭着在那说：“花花，你不要再虐待我了，我自己在家的我就不能够开出美丽的花了。”哎，他怎么刀插上面了？有点过。
多人看我吃饭真的好吗？你有没有发现我们这个是五种不同的肉？这是猪肉，这是牛肉，这是鸡肉，这是鸭肉，这个应该是兔子肉或者是鹿肉吧？那是牛肉，另外那个是羊肉。这是牛肉吗？这不是牛肉吗？这怎么吃的不像牛肉？红烧肉、梅锅肉，这个我就很喜欢。Hello， 花花怎么样？吃的还行吗？好好吃。好吃啊！嗯。哎呀，我们还是精心的准备了一下。来，我们来看看花花哪一个吃的最多，因为在这个当中呢，我们有一个测试，嗯、看你喜欢吃哪种肉，来看一看你的野心指数。猪肉。最爱吃猪肉的野心指数是百分之七十，猪肉的肉食者高估自我能力，有点自恋的倾向哦。<笑>你觉得自己应该是什么样的？我觉得我应该是那种很很随遇而安的。很随遇而安的。嗯。就好像我的演唱会之前问你，你说你很平静，然后把我给惊着了。但是我站在那个舞台的那个。就是那个门的后面，嗯，准备要从那个门出来的时候，那个时候全场都在叫你的名字，嗯，声音在动吗？有点兴奋的那种。<笑>这两天的花花一定睡眠不足吧？没有，我睡得很饱。<笑>我宁愿不彩排，我也要睡饱。那你的睡饱，如果就是用具体的一些数字或者行为来表述，你自然醒啊，就是一定要睡到自然醒。嗯，晚上六七点开始录音，一直录到凌晨，然后白天是在睡觉的，我会睡一整天。然后演唱会的排练也是，乐队每天每天去排练。也是安排到晚上来排练，然后白天在睡觉。我们来看一下哦，这个花花的睡相集锦，在不同的场合、不同的地方都可以睡着，<笑>都可以入睡。哦，那天是在游泳池里面，那天起得很早，然后要录节目，其他的快男小伙伴就去游泳池去跟海豚去玩，然后我就睡觉，我没有下去。因为你觉得睡觉更重要吗？当然。因为我好困，然后我就在那里睡着了。我们来看看火星人的提问，提问一：花花的睡眠为什么总是那么好？因为我能吃啊，能吃所以我能睡啊。好吧，火星火星思维。第二个问题：花花对睡眠环境有什么要求？给我一个床就行了。花花失眠过吗？嗯、呃，我一般晚上睡不着，时间钟的原因。最近花花刚忙完演唱会之后呢，就马上把自己的新专辑跟大家见面了哦。是要做卡西莫多的礼物。这位火星人的问题，想问问卡西莫多的礼物是有什么样的故事？我是在欧洲的时候写的嘛，他有些教堂里面会有一些很酷的画，然后我当时就看到那幅画，那个时候突然有的一个感觉，就是那一整天我就其实嘴里一直在。哼，那个旋律，收到了有二三十版词吧，然后我是先看到这个题目，我就很喜欢，它的词内容刚好跟我的歌完全符合，因为我看到那幅画也是一个，有一个很抽象的一个怪人，被那个画家画的是一个很怪的，普通人来看就会觉得这个人被画的很丑，但是却会觉得很忧伤，然然后就跟。卡西莫多是一样的，没有一个好看的外表，但他的心灵是很美的。我就觉得这个词就完全符合这首歌。那么在这张专辑里面也有一首歌曲的词来自于自己。对，我自己写的。Why nobody fights? <笑> Why nobody fights? 我相信听过的朋友一定都是过耳不忘。火星人的提问，全篇都通过这么一句歌词来表现，你怎么做到的？其实这首歌回去仔细听，会发现它其实是只有一个旋律。大部分人听完这首歌之后都，都都忽略了它只有一个旋律，都只只记住它只有一句歌词。其实其实它也是只有一句旋律的。越简单的东西，它会更越纯粹一些
。当时写的时候，我也是从一个音开始进，包括现在原版是这样，就是我是从一个音开始进，然后一直弹一直弹，我我用一个音来唱了一段，然后我再加加音唱一段。再加，再往上加，再往上加，再往上加，最后加入和声，人的和声，然后慢慢慢慢加入合唱进来，慢慢慢慢加入鼓，加入吉他，加入。我想要的是一个呃很空的感觉，就假假设你们现在不是在一个棚里面，不是在唱歌，而是在一个、嗯、非常宽阔的一个地方，然后就假假设你们现在是在演唱会的现场，你们是要。喊喊出来，喊出来的声音不是唱出来，有点像大合唱，就有点，就比如说，比如说，如果我唱 Why 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 Nobody Fight， 如果如果如果是喊 Why Why Nobody Fight， 这这这就是就是我想喊出来，就是我想让他声音很大很大，或者是高音 Why Why， 就那样，就是嘿嘿，就是在在这个隔山在喊人一样那种。接下来这首歌承载了什么呢 ？Let you go， 这个歌写很快，十分钟写完了。但这首歌写完很有意思的就是，所有人都不是很喜欢这首歌，就是他们很没有感觉，因为我是用钢琴写的，原 demo 里面你是很难听出那个情绪的。然后我说这首歌是一首摇滚，他说，啊，是吗？这首歌是摇滚吗？我说真的是摇滚，因为我写的时候我脑袋里面已经出现了所有的配器、编曲的配器的东西，什么时候出什么样的音色进来。什么时候加加吉他？什么时候加电子乐？什么时候鼓加鼓？鼓是打什么样的节奏？但是这个东西只是在我的概念里面，在我的脑袋里面，我没有把它弄出来，所以大家是听不见的。然后我就跟制作人一直在聊天，就跟郑老师在聊，我就给他分析给他每一个部分，每一个部分分析。我说啊，就到这这一句了，我这个地方要进鼓，鼓打什么咚咚啪，这个咚咚咚啪，然后然后啊这个地方电子进来，啪啪啪啪，那种那种电子啪啪，那种那种东西，我说我要出来。他就有感觉了，然后他就知道啊、哦，这首歌原来是这样，他是可以很 rock 的。然后，然后，啊，然后这个音乐太让我调戏了，<笑><笑>好像到了丽江，有没有？<笑>尘埃，大家仔细听的话，就会听到这一句的歌词，心里面住了一个苍老的小孩。苍老的小孩，嗯，是是你的真实写照吗？你觉得？林夕老师他肯定是真的有去啊听我唱过歌的，他肯定有去了解我这个人，包括我的歌迷，他们也很喜欢，就是因为他们觉得这写的就是我，也连我自己都觉得这个词就是在形容我在。然后我就很感动，就林小师他不光为我填词，他他还有去去了解我这么一个新人，为我量身写了一个词，我就觉得啊，就很感动。真的可以离开地球，回火星了。你只能带走三样东西，你会选择什么呢
吃的啊，带一只母猪吧，它可以在火星上，就是它养，哎，让它生崽，然后带得带一个公猪，一个母猪，好吗？哦、嗯、哦、嗯，对，带一个枕头，因为我出门就喜欢带枕头，带一把吉他吧，嗯。我觉得啊，我本来以为他就会说个照片啊，看看这个地球的照片啊，然后带个氧气罐啊，再带一个爱的人呐、啊，要不然你多寂寞呀。不会，我很享受一个人生活，我会自己跟自己聊聊天什么的。你说自己给自己打电话。啊。喂，你好，我是花花，你你你好吗？对啊。啊，我也挺好的，就这样。对啊。就是你其实蛮享受自己一个人的那个状态，对,、啊、对吧？啊，就是我会自己跟自己聊天是很好玩的一件事情。那你现在憧憬恋爱吗？对你未来的那个女朋友，你会有一个自己的设想吗？没有，她可以是任何一种状态，她可以是一个很乖巧的女生，很淑女，她也可以是很很野性的那种，就是很爷们儿那种，然后女汉子那样也也可以，或者是她可以是那种天天在家里面不出门的那种。只要我有感觉，对、嗯、我我我喜欢。任何外界所给我的，用他们的规矩来定义我的时候，或者来限制我的时候，对我而言是没有被限制。就比如说，你要按你的规定来让我去做什么，我一般都会去做，哪怕我不想去做，但我还是会去做。但是我在做的过程中，我一定会让自己开开心心的去做。我改变不了这个环境，那我就去改变我自己的心态。对我来说，音乐不一定所有的音乐都要拿出来跟人分享。就像我写的歌，我写了很多歌，但是像我这张专辑里面，我却只放了我三首歌，也是因为我觉得这三首歌是可以拿出来跟大家分享的音乐，我才会拿出来。但我大部分的歌是我觉得表达我内心深处的东西太深了。然后我就觉得这些音乐是我留给我自己的，是写给我自己的，我不我不需要拿出来跟人分享。我我很满意我现在的生活状态。我去做一些事情的时候，我是会让自己很享受的去做这些事情。如果我不开心或怎么样，我会直接不做的。但既然我去做它了，我就一定会让自己很享受。